。随着国际乒联更换了新材质乒乓球之后呢，对参加杜塞尔多夫世乒赛的国乒队员们提出了更高的要求。三十天的封闭集训下来，女队的刘诗雯不仅适应的最快，而且在某些方面还有了提高。展望杜塞尔多夫世乒赛，刘诗雯将为荣誉而战。哎，我看人比赛的时候，有时候会拿个冰袋往这儿冲，是会形成吗？这个位置是有穴位吗？对，这个就是我的语言的。然后第一次要求云南这样做了之后啊、嗯，他们都感觉特别好，后来就都成了这样子。拿、嗯、一些不老的，不得热。我看人拿个冰袋上，有时候馆里特热的时候，还有那个。助教，助教，助教老老老拿一袋子。哇、哦，凉！这一件套两三袋子。太凉了呀。呃，身体状况我觉得目前还挺好的啊，还不错。然后呃，也没有什么太多的伤病，然后能够保持把前期的这种大运动量的训练能保证下来，其实我觉得就是成功的一部分。这样的身体康复，黄石三十天，刘诗雯几乎天天如此。无锡亚锦赛之后，刘诗雯随大部队来到了黄石。经过分组，肖战成为了刘诗雯的主管教练。训练时，肖战特意将拴有红绳的计时表以及矿泉水瓶摆在球台上，以提醒刘诗雯发球的线路以及位置。我觉得本身肖导是一个特别、特别认真、特别要，然后很有激情的一个教练嘛。然后整个封闭训练，我觉得他比我们还累。对，然后也是训练，从一早开始一直盯到，呃，晚上。然后有的时候除了我以外，然后还要、呃、年轻的他也要陪着练，然后晚上还要有的陪我看录像。就是我觉得他一天的时间都不够用，对，特别特别拼。先从了解开始，呃，因为说这二十多天时间也不是很长。但是呢，沟通还是很多，在下来不断的沟通，也相互的了解。因为，嗯、呃，我认为相互之间必须呃要建立这种信任感。首先有了这种信任感，可能才慢慢的这有这种磨合，有这种配合。这是热身赛现场刘诗雯的球迷写的标语。经过三十天的沟通，肖战对刘诗雯有了进一步的了解。每次训练比赛时，肖战都会专注的观看刘诗雯的表现。成为刘诗雯的主管教练，令肖战感到了肩上的压力。多球训练，根据刘诗雯的技术特点和风格，肖战又适时的融入了一些新的东西，使刘诗雯在速度和力量上都有了一定的加强。每堂训练课下来，刘诗雯都会累得筋疲力尽。作为女乒的核心之一，刘诗雯确定了自己参加杜塞尔多夫世乒赛的目标。只要参赛，肯定都会有一呃，都会想拿冠军。然后包括我自己也是连续拿了两届亚军。我觉得，嗯、呃，只要在我没退役呢，肯定这个单打冠军一直是我的目标和梦想。但是我觉得，嗯，还是要做好这个过程吧，就别想的那么多，想的那么远。其实我觉得，像世界比赛、淘汰赛特别难打。其实每一场都是决赛，都是生死战。嗯、呃，你你能活到先能。活。活一天是一天嘛，就是最后你真正做的好了，这个慢慢这个结果才会出来。有担心的地方吗？当然有了，嗯，因为这个，毕竟，呃，逐步这个年龄也逐步稍微大一些了，就是说在长一场之间，可能从精力上，还有体力上，包括就是说，我们之前也碰到了很多这样类似他之前碰到的困难，我们都想办法要尽量去避免。国际乒联在更换了新材质乒乓球之后，对运动员的体能提出了更高的要求。刘诗雯每天都会在体能教练的帮助下完成高强度的身体素质训练，以便于在比赛场上能有更好的发挥。来到黄石，看到我身后的黄石体育场，刘诗雯想起了十三年前在这里被罚跑一万米的场景。这样的被罚场景呢，持续了一周的时间。随后，刘诗雯进入了国家一队。二零一二年的时候，刘诗雯在黄石夺得了女子世界杯的单打冠军。展望即将举行的杜塞尔多夫世乒赛，刘诗雯希望在黄石的三十天的集训，能够成为自己新奥运周期一个良好的开始。